Elle est apparue assez rapidement que la salle Tiro, c'était un choix qu'il fallait que nous prenions, dans la mesure où celui-ci correspondait mieux aux attentes futures de nos associations, de la population moréacoise, en termes d'énergie, en termes d'écologie, en termes d'isolation également. Alors après différentes études, entre, entre rénover la salle actuelle et ou en créer une nouvelle, nous nous sommes rendus compte qu'il était plus intéressant de créer une nouvelle salle qui correspondait mieux aux attentes des futures associations que nous pourrions avoir et que nous avons déjà aujourd'hui. Nous avons lancé un appel d'offres hein, par rapport à un projet donc, de salle. Ce qui a fait la différence, je pense, c'est un, la question de la volumétrie, l'emprise contextuelle, euh, de pouvoir répondre à tout le programme, c'est-à-dire de manière pointue, à avoir euh, un respect total de tout ce qui était attendu. La question de la matérialité, en fait, elle, est, elle a été mise en place pour plusieurs raisons. La première, elle est évidemment acoustique, c'est que c'est un des seuls matériaux à avoir une, une inertie assez importante pour protéger finalement les alentours des nuisances qui pourraient être induites par la salle et des activités qui sont à l'intérieur, hein, qu'il s'agisse de, de réunions, de fêtes, euh, etc. Mais c'est surtout un matériau qui était économique dans sa mise en œuvre, du fait des grands volumes qui sont générés, parce qu'à proximité de la salle du parco, on a voulu jouer un petit peu d'égal à égal pour éviter des disparités urbaines et jouer sur des grandes volumétries. Et ensuite, cette matérialité, oui, elle avait, elle avait quelque chose à exprimer dans, son, dans sa mise en œuvre qui est, un, qui, est, qui est coulée en place, avec des dimensions techniques qui étaient assez élevées. Et finalement, c'est assez économique de ne pas avoir rajouté un parement à l'extérieur. On s'est servi des matériaux de construction pour exprimer l'architecture la, et puis exprimer le mode constructif du bâtiment. La salle Antiros sera beaucoup plus spacieuse que celle que nous avons précédemment. Elle permettra aussi d'accueillir davantage de personnes correspondant mieux aux normes sanitaires, aux normes environnementales, que ce soit l'écologie, que ce soit les économies d'énergie que nous pouvons avoir. Elle correspondra également aux normes PMR, aux personnes à mobilité réduite, que ce soit au niveau des cuisines, que ce soit au niveau de toutes les entrées de salle. Donc cette salle est destinée à recevoir des spectacles, de fait par les associations, des repas également, des repas familiaux également. L'insonorisation de la salle fera que il n'y aura pas de, de, de répercussions sonores sur les riverains qui habitent à proximité. Et on a aussi fait le choix de faire une bordure arborée qui permettra de limiter la propagation du son à l'extérieur de la salle. Dans la salle, il a été installé un système de mesure du niveau sonore, ce qui permet à partir d'un degré de l'ordre de 80 décibels d'avoir une coupure automatique de l'ensemble de la sonorisation des salles. La salle Antiros est une salle multifonction qui pourra euh, être agencée de trois façons différentes. La façon principale d'agencement, ce sera des salles individuelles avec la grande salle Harvest qui peut accueillir 550 personnes. Ensuite, on aura la salle Braise qui, elle, peut accueillir 150 personnes. Et la particularité, c'est que ces deux salles peuvent être réunies en une seule et cette fois accueillir 700 personnes. La salle Harvest a la particularité d'avoir des gradins amovibles qui peuvent euh, s'installer, accueillir 196 personnes et en complémentarité, on peut bien sûr ajouter des chaises en devant de scène pour avoir euh, une, un complément euh, de besoin de place assise. On a la chance euh, d'avoir une scène qui fait environ 120 mètres carrés avec euh, un écran en fond de scène enfin, qui, se, qui se déplie, avec des lumières qui permettent euh, bien sûr d'éclairer la scène et on a aussi euh, un accès PMR pour euh, accéder par l'arrière de la scène et en plus pour euh, préparer les acteurs, on bénéficie de deux loges à proximité directe de la scène. On a pour la salle 1 et la salle 2 une cuisine à disposition qui elle est équipée forcément du gros matériel nécessaire, c'est-à-dire plonge, lave-vaisselle, four voilà, et les tables nécessaires parce qu'il y aura deux solutions, soit le locataire se charge d'organiser lui-même euh, les préparations des repas, soit il fait venir un traiteur. Et en cas d'accès par un traiteur à notre salle, il y a aussi de prévu à l'entrée de la salle de quoi garer les véhicules pour décharger les matières premières et, et tout ce qui servira à organiser le repas en cours. Et la troisième salle est une salle euh, entièrement autonome, c'est-à-dire que cette salle peut accueillir 150 personnes. Elle bénéficie d'une cuisine euh, exclusive, de toilettes exclusives, donc c'est une salle qui peut être louée par des particuliers comme par des associations pour pouvoir faire des séminaires ou des réunions de famille euh, style banquet. Quand on loue la salle anti-rose, on a l'avantage d'avoir tout sur place, les tables, les chaises et la vaisselle qui sont à disposition salle par salle et qui seront délivrées en fonction du nombre d'invités potentiel sur la réservation. Quand on arrive dans la salle, on a un, un hall d'accueil et ce hall d'accueil pourra aussi être loué euh, seulement pour, euh, pour un pot ou une petite réception sans avoir le besoin des grandes salles. Donc cette salle en plus dispose d'espaces verts très, très spacieux, sécurisés, qui permettront aux enfants de pouvoir jouer librement 
en toute sécurité autour de cette salle pendant que les parents pourront prendre un verre tranquillement. On a essayé de mettre en rapport euh, l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que dans l'orientation bioclimatique, on a essayé de se protéger évidemment des, des, des surchauffes solaires. Donc on a des débords de toiture au-dessus des baies vitrées et on a travaillé sur, euh, sur ouvrir euh, tout le linéaire, euh, les grandes longueurs finalement des trois salles euh, polyvalentes pour les euh, bah, voir et se sentir aussi euh, à l'extérieur depuis ces espaces. Alors si on est un particulier et qu'on souhaite louer la salle anti-rose de Montréal, il suffit de se rendre à l'accueil de la mairie de Montréal. Et là, on vous donnera tous les renseignements nécessaires, y compris le règlement intérieur, les tarifs, pour pouvoir louer la salle en fonction de vos besoins et de, du nombre d'invités prévus. Pour les associations, le principe de location est exactement le même que pour les particuliers, que ce soit des particuliers de la commune, de l'extérieur ou des associations, le cheminement pour la réservation de la salle reste le même. Quand on fait partie de la commune, il y a un tarif de location préférentiel par rapport à des gens extérieurs à la commune. Et pour les associations de la commune, on a fait le choix de laisser la gratuité sur cette salle pour dynamiser justement les associations et leur faciliter à organiser des festivités. Si la salle de anti rose elle est rose, c'est qu'on a voulu travailler sur un contraste finalement avec les bâtiments existants et notamment aussi le contexte végétal. Il y a une grande étendue d'herbe avec une perspective lointaine sur les champs. On a voulu marquer finalement ces identités en travaillant avec d'ailleurs les entreprises et les fournisseurs de ce matériau pour essayer de trouver la teinte qui corresponde au choix de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. On avait travaillé dès le concours, c'était une proposition dès le concours pour aller travailler un béton teinté dans la masse voilà, qui, qui exprime finalement sa matérialité dans le, dans le paysage. Nous avons choisi ce nom Interos suite à une consultation auprès de la population via Internet qui nous a amené plusieurs noms et la commission, à une large majorité, a retenu ce nom tout simplement. Interos veut dire en français la maison rose et j'espère que demain, cette maison rose sera la maison de tous les Moréacois et de tous les Moréacois.